ഹായ് എല്ലാവർക്കും സിനി സ്വീറ്റ് കോട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓവണും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറും ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ താഴെ കാണുന്നു ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ നാല് പീസാണ് ഉണ്ടാവുക ആ രീതിയിലാണ് കുറച്ച് വലുതാക്കി തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യാറ് പിന്നെ സാധാരണ അൽഫാമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എടുത്തോളൂ അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ എടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മാരിനേഷനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തൈര് കുറച്ച് കട്ട തൈരാണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു 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 ടീസ്പൂണോളം ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി വെക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു അറബിക് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മസാലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ച ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കുറച്ച് പട്ട പട്ടയൊക്കെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണമൊക്കെ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അധികം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ രണ്ട് കറയാമ്പു പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പെരുംജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ആയിട്ട് ചേർക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മല്ലി മുളകൊക്കെ ഇതുപോലെ വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളൊരു പകുതി സവാള സവാള അധികം ചേർക്കരുത് അര കിലോ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പകുതി ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഇത്രയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാല പെരട്ടി കൊടുക്കണം
ഒട്ടും തന്നെ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിതുപോലെ പാനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെയാണ് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടും വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മുരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഗ്രില്ലിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആ ഒരു സ്മോക്ക് എഫക്റ്റ് കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കാർ ചാർക്കോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചാർക്കോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ചിരട്ട കത്തിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ആ ഒരു പുക വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് പുക വരും ആ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഇതൊരടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതി ഇത് അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് ആ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഓവണും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാനിവിടെ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ അൽഫാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു